fue el día de ayer saliendo de mi casa, estaba una persona enfrente. Eh, salí, di cinco pasos hacia abajo del callejón. Eh, me iba a disparar en la cabeza. Pero como no estaba muy seguro, dijo Chepe. Entonces hice la reacción de voltear. Cuando vi que ya me iba a disparar, hice así. Y entonces fue cuando me dio en esta parte de aquí que salió por donde está la oreja. Si no, si me hubiera dado directamente en la cabeza. Eh, soy, mi nombre es Alejandro García Zagal, conocido como Chepe, y vivo en la colonia Antonio Barona. Pues la denuncia pública es, pues ahorita yo no tengo problemas con nadie en la colonia. Soy un líder que ayudo a la gente de ahí, con quien he peleado, bueno, discutido así directamente al tú por tú es con el señor eh, Villalobos, con Albina Cortés y con el, la señora Cone, la directora de Parques y Jardines, porque no me pagó. ¿Ellos quiénes son? ¿Perdón? ¿Ellos quiénes son? Villalobos es el presidente municipal. Albina Cortés es una regidora. Connie es la directora de Parques y Jardines. ¿Por qué Connie eh, me estuvo trabajando durante un mes en Parques y Jardines y no me pagó? Dice que no entraron mis papeles. Cuando ella me habló, que ya habían entrado mis papeles y me puso a trabajar. Me dice, ¿sabes qué? Mañana te quiero aquí a las 7 de la mañana. Llegué, me pusieron a trabajar en lo que sacaron ese evento de Emiliano Zapata en el Seguro Social. Porque si no sacaba ese evento, no iba a quedar como, como este, directora de Parques y Jardines. ¿Y usted sufrió un atentado? ¿Cuándo y cómo fue? Eh, fue el día de ayer, saliendo de mi casa, estaba una persona enfrente. Eh, salí, di cinco pasos hacia abajo del callejón. Eh, me iba a disparar en la cabeza. Pero como no estaba muy seguro, dijo Chepe. Entonces hice la reacción de voltear. Cuando vi que ya me iba a disparar, hice así. Y entonces fue cuando me dio en esta parte de aquí que salió por donde está la oreja. Si no, si me hubiera dado directamente en la cabeza. Si no, me hubiera hablado y ni yo hubiera volteado. ¿Y el tipo después de disparar inmediatamente huyó? Al dispararme, cuando yo agaché, volteé, eh, fue un disparo y se echó a correr hacia parte del callejón para salir a la calle Morelos. ¿Y usted eh, piensa, usted asegura que ese atentado fue mandado expresamente por el alcalde? Por ellos, sí, porque ellos eso hacen... Están acostumbrados a hacer eso, como tienen dinero, poder, ¿yo qué? ¿Usted ya había recibido amenazas eh, antes de esto por parte de ellos? hace mucho tiempo me, me paró el señor Sabás, que fue como delegado ya que de los que iban a salir, que me había dicho a la señora Connie que ya le bajara yo, que porque si no me iban a, a callar, que porque tenía familia y tenía abogados, tenía todo, porque trabaja, es muy amiga del de señor presidente. Oiga, y, ¿y ya presentó una denuncia? ¿Qué sí. es lo que va a hacer? ¿Cómo va a proceder? Bueno, yo ya levanté mi denuncia, eh, no acusé a nadie porque yo quería decirlo ante los medios públicamente, que es más que la gente se entere que si algo me llega a suceder es sobre de ellos, ¿sí? Porque yo no tengo enemigos, Na eh, he ayudado a la gente y yo no tengo problemas con nadie. Mis únicos problemas son con ellos, que hemos pedido lo de los recibos que llegan caros, este corte de árboles porque están afectando los cableados, alumbrado público porque hay muchos callejones, lugares oscuros y dicen que no hay material. Eh, esa vez que yo discutí con Villalobos, comentaron que me iban a cerrar las puertas de ayuntamiento. A mí no me las van a cerrar, se las cierra la colonia, ¿sí? porque yo peleo por la colonia, yo nunca le he pedido a él nada personal, ni un apoyo personal ni nada. Siempre hemos peleado por la colonia y si eso les molesta, pues ni modo, voy a seguir dando lata hasta que ya me toque como lo que me mandaron a hacer. Pues los acusaría que si algo me llega, me llegan a matar como lo que trataron de hacer, sería el señor Villalobos, a Connie, a la regidora eh, Albina Cortés Lugo.